大家好，我是李灿。你是不是在学习中文的过程中，学着学着，突然发现自己学不动了？这个时候呢，脑子里满是这种难过的、沮丧的情绪，感觉自己为什么要花这么多时间，浪费这么多精力去学这么一个玩意儿，让自己特别的难受。然后同时呢，自己脑子中会蹦出另外一个小人这个小人可能会骂你自己说：“你看你就是懒，在给自己找借口呢。”同时，这两种情绪啊，那个小人也代表一种情绪，在你脑子中交战，然后把你弄得神经分裂一样。这种情绪、这种状态其实是特别正常的，同学们。因为说实话，学习语言本来就是一个非常艰难的过程，特别是学习中文。因为中文和大多数朋友们，也在镜头面前的朋友们，和你们的母语差距都特别大，所以你在学习的时候，一开始的时候，可能会因为兴奋啊，面对新事物的兴奋，有这种热情、激情，但这所有的东西都会慢慢的消退，被消磨掉。就像你一开始喜欢一个姑娘或者一个小伙子的时候，在暗恋的时候，对不对？一切都是那么的美好，想象起来啊，我和他手牵手，未来手牵手，走在哪里的阳光大道上，和他只是随便的对视一下，心里就淡开了一层又一层的涟漪，脸都烧红了，对不对？想起了特别美好，中文就是你那个暗恋的男孩或者女孩。但是呢，随着你慢慢和他接触，你发现这个姑娘或小伙子挺冷淡的，甚至有点冷漠。这个时候，你可能还想，哎，吊起心里全部的热情去感化他，融化他那一颗冰冷的心啊。一开始的时候，你真是卯足了劲儿去各去做各种事情，你想着哪怕只是换来他脸上一点笑容呢，你心里都会乐开了花但是这种坚持会慢慢因为没有得到及时的反馈而逐渐消磨掉，然后有一天你会发现啊，这个姑娘这个小伙长得也不好看呀，好像也有各种各样的缺点呀，我为什么把这么多时间和精力浪费在她身上呢？我完全可以找别的事情做，找别的姑娘、别的小伙，或者把我宝贵的时间用来去玩，不是更好吗？这样呢，你就慢慢的放弃了，正如你学习中文一样。其实学习中文的大部分人都会放弃，在中途放弃，半途而废，这是一个很正常的事情。其实坚持这个事情啊，说起来很容易，很多人都会劝你一定要坚持呀、啊，坚持到最后，你肯定能收获你想要得到的东西。可是真的是这样吗？其实未必是这样的。就像语言学习也是，中文可能它并不是你的菜呢。对不对？其实中文里有一句话挺有道理的，说人不要在一棵树上吊死。这个姑娘小伙子不喜欢你，那保不齐别的小伙子姑娘会喜欢你。中文其实也是一样，中文不喜欢你，或许别的语言喜欢你啊，日语、韩语、法语、德语、俄语等等各种语言，对不对？为什么要把自己所有时间浪费在学习中文这个无妄之旅上呢？其实是不是很奇怪？我这么一个教中文的频道，我在教大家放弃学习中文。其实这没有什么，我觉得应该把这个事情一开始和大家展现清楚、说明白了。因为你得走进自己的内心，明白自己是不是真的特别喜欢学习中文，你的这个目的在哪里？这个目的是不是足够强大，能坚持让你一直往前走呢？其实很多人学习中文的目的是挺虚无缥缈的，一旦这个目的在短时间内没有达成，他就不想再努力，不想再坚持了。这部分人我觉得是学习语言的主力军。大部分人，很多人学习任何一门语言都没有学到最后，没有学到让自己舒服的那个境地。很多人都是因为一腔热血、一股热情。投入学习语言的过程中，但是因为它的目的很虚，就像无根的草一样，风一吹，唰，吹走了，飘远了。比如说，他可能是因为喜欢上了一个姑娘，或者是喜欢一个小伙子，他们是中国人，他想学习。然后某一天，这个姑娘或小伙子突然和别人好了，那么他就再也没有学习中文的动力了，对不对？或许很多人有各种各样的理由，所以这个时候，我希望你问一下内心的自己。
，自己学习中文的目的是不是足够坚定，能支持自己往前走，不管眼前面对的是如何的困境。因为学习语言一开始都是特别平顺的，然后呢是一个一个一个的坎儿，就是困境。他会把很大部分人直接挡在门外，他们会永远没法窥见门里头到底是怎样的风景。他们会觉得自己掌握这么一些也就够了。这是一个很令人伤感而且冰冷的事实。其实，说实话，说到坚持，坚持从来没有那么简单。我们所有人都不是天生具有坚持的能力的，我们都是普通人，你我皆凡人。我们并没有钢铁一般的意志，坚持不住了，很难受，很沮丧，这都是特别正常的情绪。不要否认自己的情绪，情绪来了，它一定有原因。原因是什么？这其实是你身体带给你的一种信号，告诉你其实应该先休息一下。假如你不想完全放弃的话，先休息一下，让自己缓一缓，出去和朋友聊聊天出去玩，吃点好吃的，看场电影，或者干脆在家躺一天、躺两天都可以，让自己放空休息一下，不要远离。你就像一个风筝，绳子的那端啊，被中文紧紧地攥在手里。如果你想真正的就离他远去，拿一个刀割一下，你就飘远了。但我希望你不要做这种事情，不然的话，你之前所有的时间、所有的精力都是白费了，多可惜啊！人的时间是多么宝贵的东西，人的生命到底有多少年？你花费了那么多时间、那么多精力去做一个你现在就要放弃的事情，是多么令人可惜的一个结果。我甚至可以用一个成语“扼腕叹息”。其实我们每个人每一天都会面对各种各样的困境，语言学习它只是其中一个困境而已。我们需要等闲视之，没什么大不了的。而且我们需要放低心态，我们要真正对自己有一个足够正确的认识和理解，就是我们都只是凡人而已，我们都不是什么语言天才。而且我也不相信有那么多语言天才，因为说实话，起码每个人都会说一门语言，就是他自己的母语，对不对？所以，我们每个人都可以叫自己语言天才，因为我们把这种语言掌握的都特别特别好呀。如果所有人都是语言天才，那就没有一个人是语言天才。其实，学习外语它并不需要那么多的天才，更多的时候是方法，还有勤奋呢。因为中国有句话叫“勤能捕捉是良训”，就算你在外语学习上一开始的时候不是特别上道，感觉好像不是特别的聪明一样，但是只要足够的勤奋，你肯定能学习好。因为语言首先它也不需要那么多天才，就像我上一个视频一样，我儿子会说话，他现在才五岁，说的中文特别特别好，是不是说他在语言学习上就特别有天赋呢？我觉得更多是因为他不断的吸收、不断去听的结果而已。大家不要自己和一个五岁小孩去比嘛，没有必要，是不是？但是大家可以想想，自己五岁的时候说自己母语，是不是也说的特别好呀？不要沮丧，不要难过，没有关系的。其实就像我之前说过，我这个频道内容更多是针对中级及中级以上的中文学习者，因为我知道初级的话，入门的话。一开始都是挺平顺的，因为一开始有一个既定的路让你跟着去走，或者有老师，或者有课本，你这样循规蹈矩，一步一步往上走，然后到某一点到终极的时候，你发现自己会来到一个瓶颈期，从那个时候开始，你需要自力更生了，跳到中文的海洋里去，去游泳去了。之前你可能有老师帮助，就是游泳的教练在边上辅助你。或者有游泳圈之类的一些东西拖住你。现在好了，你需要完全的跳进中文的海洋里，自己学会游泳。不要害怕，没有人是因为学游泳给淹死的。最终大家都会学会游泳的，只是快和慢的区别，有些快一些，有些慢一些而已嘛。但是就像我说的，你现在需要一个人去面对这些困境的时候，你很多时候会觉得很孤独、很孤单、很落寞。彷徨、无助、迷茫等等各种情绪啊，纷至沓来，把你的脑袋给挤爆了。很多时候会这样，所以那个时候你会觉得学不动了。那么该怎么办呢
。我觉得其中有个办法就是找到组织，什么组织？你可能会问。就是一个学习语言的群体，在群体里头，所有人都和你面对同样的困境。或许有些人已经跨过那个困境，但是他会面对另外一个困境。这个时候，你假如能进入这个群体，你和大家分享你的困难，然后寻求帮助，同时很多时候这更像一个互助的组织，你可以互相帮助。同时还有一点，你可以从中得到自己想要得到的自信。怎么说呢？你会发现有些中文学的比较好的同学朋友，他们其实在有些方面可能还不如你呢。所以在这个组织群体里，你可以暗暗的挑刺，你就挑别人的毛病，然后你发现啊、哦，他原来那个地方还不如我呢。然后你就会发现，大家其实都差不多，都是人嘛，都是凡人而已，都会出错，都会说的特别奇怪。所以这个时候，你是不是感觉信心会增加那么一点点呢？是不是？那么你可能会问，怎么去找这个组织呢？其实我手头呀就有一个现成的组织，就是我自己的微信群。如果你也想加入我这个中文微信学习群，其实特别简单啊，我在下面评论部分会放出我这个微信号，你直接加我就行。当然，前提是你有自己的微信号。然后加入之后呢，你会发现来自全世界各地的学习中文的朋友都在那里聚集。很多时候，大家可能会说些有的没的，其实就是闲聊。其实大家知道吗？在语言学习的过程中啊，闲聊是最有助于提高语言水平的了。不要小看“闲聊”两个字，因为语言的本质就是用来沟通交流的。而且在群里能认识各种各样的朋友，大家互相打气、鼓励、挑刺儿。其实做任何事情都没有捷径，都会遇到一重又一重的困境。这个时候应该怎么办呢？这个时候你应该关照一下自己的内心，看一下自己内心中下的这个决定够不够坚定，是不是很飘、很虚的？如果是很飘的、很虚的，如何让它坚实的在地上扎出根儿来？这是一个很重要的事情。如果你没有一个坚实这么一个决心的话，很多事情都是虚无缥缈的，你可能会在任何一个节点上放弃。但是呢，坚持也并不意味着你只是一头扎进这个中文的海洋里头，然后再也不出来了。其实很多时候，坚持它需要做到张弛有度、劳逸结合。很多时候需要稍微休息一下，情绪不好的时候让自己放松一下、处理一下，这些都可以，而不是说一直不断去游游游游游。这样的油的话，你会断气的，会让自己最后变得精疲力尽，太过劳累，太过劳累也是一个会促使人们放弃一件事情的一个原因。所以学习中文的时候，不要让自己太过劳累。如果你只是一味的去耗尽自己的精力，透支自己的体力，你就会发现到最后自己根本没有任何力气往前再走了。学习语言它是一个特别绵长的过程。一年、两年、三年、四年，可能都不会马上立刻有特别好的成果。或许你会觉得啊，我一开始突击去学的话，好像挺有用的。但是你发现，越到后面困难会越多。这个时候，其实你需要放低对自己的期待。一开始学习语言的时候，千万不要给自己设定太过艰难的目标，就是说我过多久我就想自己达到母语的水平。不可能的，同学们，母语的水平它不只关乎语言本身，还有关乎语言所承载的各种文化、历史等各种信息。这个东西没有几十年的经营，在中文的环境里是很难达到的。所以一开始的目标，不要想着母语级别，而是能说的流利一些，能和人进行正常的沟通交流，而且能看懂很多文字。所以，我和大家说，制定目标的话，一开始先制定一些小而美的目标，什么意思？就是一些小小的，但是挺容易实现的目标。所以，一开始不要给自己整一个特别大而特别难以实现的目标，这种目标特别容易打击你的信心。学习中文和学习任何东西都是一样的，一开始的时候都是收效甚微，很多时候，特别是到中级以后啊，你学着学了，感觉学了很久。好像完全看不到任何进展，是真的没有进展吗？其实，在你学习的每一步，它都在积累，最后在某一天量变达成质变
才是真正飞跃的时候。在某一天，你才发现自己突然顿悟了，很多东西都会说了，很多东西都看得懂了，很多东西都听明白了。那个时候是突然之间出现的，但是这个突然出现的时刻是需要前面长久的、默默的去积累的。就像中文里有一句话叫做“十年寒窗无人知”。一朝成名天下知，就这种感觉，做任何事情都是一样的。你需要耐得住性子，耐得住寂寞，然后坚定自己的决心。如果你这所有一切都不能坚持的话，这些东西都不能坚持的话，那么我劝你早早的不要浪费时间、浪费精力了。那对你自己生命也是一种浪费。或许你学习别的东西会更有成就，能带来更多的快乐。最后，我再给大家讲一下面对这个瓶颈期的一个策略。你想象一下，我们去攻打一个城市，现在呢，我们手头下有十万士兵去攻打，不间断的去攻打这个城市，但是还是攻不下来，应该怎么做？那就是加码，派出更多的士兵，再派上去十万，我觉得肯定能把它打下来，只是时间早晚的问题。这个例子就告诉大家，在大家调整好自己心情，准备重新开始之后，面对瓶颈期的话，我们需要加码，花费更多的时间精力去突击一下，把这个城市给打下来。然后后面呢，又是细水长流。面对下一个瓶颈的时候，我们再加码，再去努力突破，然后再细水长流。语言学习就是这么一个过程。加码，细水长流；加码，细水长流。我希望大家记住一句话：你我皆凡人，但是勤能捕捉是良训。我们或许都是凡人，但是我们拥有勤劳的品质。我们不断去努力，最终一定能达成自己想要的目标。学习语言，学习中文，并不是那么神秘、那么艰难的事情。你想想看，有这么多人会说中文，以中文为母语，它并不是多么高深的学问，它只是一门语言，一个工具而已。不要害怕，不要惶恐，没什么了不起的。那么今天咱们就到这吧。如果你喜欢我的视频，请记得给我点赞、评论。那么下次再见喽。